，晚上我们一起吃个饭啊，说一下这十年合约该如何履行。我们要认真的探讨一下。哎，今天晚上真的不行，我这周刚上班，特别忙，真的。那就下周。<笑>不会吧，苏东林，这么当真啊？当然了，我跟你讲啊，这件事情。这是一个男人对一个女人一生的承诺，你懂不懂啊？哎呀，我的目标可从来没有改变，我要的是心灵伴侣。合着我这一辈子跟你就一点正经关系都没有是吗？我就得这么围着你团团转是吗？我偏不，我才不要当什么老同学、老街坊、老哥们儿呢，我就要当你老公。兼心灵伴侣。我跟你说，我上个家。哎，周五晚六点我来接你啊！好，拜拜。哎，对不起啊，季老师。你没事吧，彩虹？啊，我没事，我刚才没看路，撞到季老师了。你怎么回事啊？学校里边骑车骑这么快，会不会骑啊？我赔您吧，这个多少钱？一千块行吗？你们认识啊？我的教学指导老师。哦，那我来赔吧。哎，我赚的我赔。我来。季老师多少钱？我来。这些药是进口药，不止一千块。那你说多少钱？我赔给你。五千。什么药这么贵啊？五千。有发票吗？我赔，我刚才撞坏的，我刚才撞的，我来赔吧。你别疼，季老师，我手机转给你可以吗？真的不好意思啊，季老师。何老师，钱不是问题，重点是这些药很难买到，而且病人急着用。这赔也赔了，道歉也道歉了，还是老师呢，什么态度？东林，你别说了，那个人是我的师叔。那又怎么样？他要是敢跟你穿小鞋的话，我就投诉他。行了，你快你快去上课吧。大半夜迟到了啊！啊，那我先走了。好，周五晚六点啊。不好意思啊，季老师。嗯、这些写的不错啊。嗯，对呀、啊。丽丽，药书出来了，你看一下吧。啊，谢谢啊。在我之前，安卓，这边请。JC 集团不是把我们给收购了吗？他就是董事长的孙子。哎，丽丽，你不是跟苏东林挺熟的吗？怎么会不认识他呀？报纸上说他可是苏东林的铁哥们儿呢。苏东林是我闺蜜的男闺蜜，哦、所以我们玩在一起。哦、那时候这位秦公子应该不在国内吧？哦，原来是这样啊！这下你可好了，上头有人了，姐妹有难，你可得照应照应啊！去去去，瞎说什么呢？<笑>今天的线装古籍就介绍到这里了。那前面是阅览区，大家不要大声喧哗啊，可以随意的提问一下。哎，老师，这儿有没有《金瓶梅》啊？能不能给我们看一下？我听说啊，明代的印刷业特别发达，我们想了解一下明代的印刷水平。有是有的，不过里面有些插图，不太方便拿出来。哎，这。明代四大奇书是中文系的必读书目啊
，这有什么不方便的？就是啊，沙土有什么不能看的？我们想看。如果真想看的话，请到三楼的普通古籍。三楼的书都被人借光了。给你纸条捷径，不要找《金瓶梅》，找《鲤鱼全集》。对对对，九一年浙江古籍出版的那套，十二到十四卷。哦，好的，谢谢老师。你看完之后呢，给我写一份读书报告吧，也不用太多，十页。好，我知道了。还有问题吗？嗯，没有了。后面那两位，请注意课堂纪律，好吗？嗯，同学们，前面取悦一下书籍老师，怎么样？还顺利吗？嗯，开始挺紧张的，不过后来有惊无险。当老师的呀，早晚都要教课，迟早要面对学生的。你知道吗？季老师在学生那边可是很受欢迎的。你呀，抽空要多向他学习观摩，多多的请他指教，知道吗？嗯。哎，关老师，嗯，上次陈静芬老师那个课，季老师跟我争抢教室来着。这个事，你是不是得向教务处反映一下？哎呀。你不说我都忘了，那个教室啊，本来确实是季老师的，陈老师的教室在六幺零二，但是旁边一直在改建，他嫌噪音太大，刚好看见隔壁教室空着，他就搬进去了，还没来得及通知教务处呢。呃，是这样，没事儿，回头啊，我跟季老师说一声，他不会介意的。开会之前先给大家介绍一下，这位是秦卫先生，我们杂志社新任的 CEO。英文名叫 Andrew， 从今天起 ，Andrew 将全面接手谢总的工作。希望时尚 Torres 在 Andrew 的领导下，可以全面改革，蒸蒸日上，保持业界领先地位。大家鼓掌。Andrew、关于 Torres， 我会改变一些东西。几个月后，这份杂志的面貌将会有大大的改观。这是我的助理 Nicole。我不在的时候，会让他代表我处理一些事情，希望大家的配合。我不喜欢第一篇文章，他没有吸引到我。你能说的再具体些吗